வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற வீடியோஸில் எல்லாமே வந்து பாக்டீரியாவோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒவ்வொன்றை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம சேனலில் நான் வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் செல் வாலோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்புறம் பிளாஸ்மா மெம்பிரைன் ஃப்ளாஜெல்லா இந்த ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் பற்றி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து டீட்டெயில்டாக நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்காக லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைனா அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணியே அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது செல்லுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரான ஃபிம்ப்ரியை பற்றியும் பைலி பற்றியும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவில் அதுக்கு வெளியே செல் வாழ்க்கை வெளியே வந்து ஒரு மாதிரி முடி மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கு இது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ஃப்ளாஜலாவை விட ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் தின்னாக இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸோட வேலை என்னென்னா அட்டாச்மெண்ட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் அட்டாச் ஆகிறதுக்கு அல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு பாக்டீரியா கூட அட்டாச் ஆகிறதுக்கு உதவியாக இருக்குது அதே நேரம் டிஎன்ஏவை வந்து ஒரு இதுலேருந்து இன்னொன்றுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு கடத்துறதுக்கும் இது உதவியாக இருக்குது நார்மலாக வந்து நமக்கு ஃப்ளாஜெல்லாம் வந்து மூமெண்ட்டுக்கு மொட்டிலிட்டிக்கு வந்து உதவியாக இருக்குது ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரெச்சர்ஸுக்கு வந்து அட்டாச்மெண்ட்டும் டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்ஃபரும் தான் வேலை இந்த ஸ்ட்ரெச்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து இருக்குது அந்த ப்ரோட்டீனை வந்து பைலின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடுவில் வந்து ஒரு கோர் ஒரு இது இருக்கும் சென்டராக வந்து ஒரு கோர் இருக்கும் அதை சுற்றி இப்படி ஹெலிக்கல் ஷேப்பில் வந்து அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெச்சர்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபிம்ப்ரியேன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று பைலின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெச்சர்ஸுக்குமே வந்து வேறு வேறு ஃபங்க்ஷன் வந்து கேரி அவுட் பண்ணோம் இப்போ வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக ஃபிம்ப்ரியை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபிம்ப்ரியே ஆர் டைனி பிரிஸ்டல் லைட் ஃபைபர்ஸ் இது வந்து ரொம்ப மெலுசாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி பிரிஸ்டல் பிரிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி இந்த நம்ம ப்ரெஷ்டில் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா பல் தேய்க்கிற ப்ரெஷ்டில் வந்து இருக்கிற மாதிரி அந்த பிரிஸ்டல்ஸ் இதில் வந்து இருக்கும் ஒரு ரொம்ப மெலுசாக இருக்கும் இது எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இந்த பாக்டீரியல் செல்லோட சர்ஃபேஸில் இருந்து அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த பாக்டீரியல் செல்லோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக வந்து நிறைய வந்திருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாஜெல்லாவை விட ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் ஃபிம்ப்ரிய கேன் அக்கர் அட் த போல்ஸ் ஆஃப் த பாக்டீரியல் செல் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த போல் இந்த சைடு இந்த சைடு வந்து இந்த ஃபிம்ப்ரிய வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும் அல்லனா இது வந்து ஃபுல்லாக அந்த செல்லை சுற்றி என்டையர் சர்ஃபேஸில் வந்து ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி இருக்கும் சரியா இங்கே எந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பேஸில் ஈவனாக வந்து ஃபுல்லாக கூட டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகலாம் இல்லைனா இந்த போல்ஸில் அது வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கலாம் இது எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு செல்லில் கொஞ்சம் ஒரு பத்து போல் கூட இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து நிறைய ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வரைக்கும் கூட இருக்கலாம் அது அந்த ஒவ்வொரு செல்லை பொறுத்தது இப்போ நம்ம இந்த பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஈக்குவலை செல் வந்து அந்த டிவிஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்க்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த ஃபிம்ப்ரியை எல்லாம் வந்து குட்டி குட்டியாக அந்த பாருங்க அந்த பிரிஸ்டல்ஸாக வந்து அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கு இந்த ஃபிம்ப்ரியே இப்போ ஒரு பாக்டீரியல் செல்லுன்னு பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் ஃபிம்ப்ரியே வரைக்கும் அது வந்து கவர் ஆகி இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஃபிம்ப்ரியே வந்து நம்ம சும்மா வந்து பார்க்க முடியாது இது வந்து ரொம்ப ஸ்மால் சைஸாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு தான் நம்ம இந்த ஃபிம்ப்ரியேவை வந்து பார்க்க முடியும் இந்த ஃபிம்ப்ரியோட ஃபிம்ப்ரியேவோட ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்லெண்டர் டியூப்ஸ் ஒரு டியூப் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெலிக்கலாக ப்ரோட்டீன் சப் யூனிட்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் சரியா ஹெலிக்கல் ஷேப்பில் அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் இது இதோட டயமீட்டர் சைஸ் வந்து த்ரீ டு 10 நேனோமீட்டர் சைஸில் இருக்கலாம் அதோட லாங் எவ்வளவு நீளம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சில
இந்த ஃபிம்ப்ரியோட ரோல் என்ன அப்படின்னா இட் ஹாவ் ஏ டெண்டன்சி டு அட்ஹியர் டு ஈச் அதர் ஒன்று ஒன்று ஒட்டிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபிம்ப்ரிய வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு சர்ஃபேஸில் போய் ஒட்டிக்கணும் ஒரு மியூக்கஸ் மெம்ரேன் அல்லைனா வேறு எங்கேயாவது போய் ஒட்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் இந்த ஃபிம்ப்ரிய இருக்கிறதுனால அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு போய் ஒட்டிக்க முடியும் இந்த இந்த அட்ஹேஷன் இந்த ஒற்ற அந்த தன்மை இருக்கிறதுனால இது வந்து இந்த பயோஃபிலிம் ஃபார்மேஷனுக்கும் வந்து உதவியாக இருக்குது அதே நேரம் லிக்விட் கிளாஸ் ராக்ஸ் இதோட சர்ஃபேஸ்லேயும் வந்து இது ஒரு பயோஃபிலிம் மாதிரி வந்து போய் பைண்ட் ஆகி இருக்கிறதுக்கும் அந்த சர்ஃபேஸில் போய் ஒட்டி இருக்கிறதுக்கும் அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சில ஃபிம்ப்ரிய வந்து மொட்டிலிட்டிக்குமே வந்து மூமெண்ட் ஒரு அந்த பாக்டீரியா வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கும் சில செல்லில் வந்து இந்த ஃபிம்ப்ரிய வந்து மூமெண்ட்டுக்கு உதவியாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து போய் அட்ஹியர் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒட்டிக்குதுன்னு அதை அப்படின்னா இப்போ ஒரு பேத்தோஜன் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே வருது அப்படின்னா அது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த எப்பிதீலியல் சர்ஃபேஸில் வந்து போய் ஒட்டிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபிம்ப்ரிய வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெய்சீரிய கொனீரியா நெய்சீரியா கொனீரியாங்கிறது வந்து கொனீரியாவை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய பேத்தோஜன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கஸ் மம்ப்ரெயினில் வந்து காலனி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஃபிம்ப்ரிய வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ அது வந்து போய் பைண்ட் ஆகி ஒரு காலனைசேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பாக்டீரியா வந்து டிசீஸை வந்து காஸ் பண்ணுது கொனீரியாவை சரியா அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஈகோலை ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் செவன் இந்த ஸ்ட்ரெயின்லையும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரி டயரியா நல்ல அந்த இது வயிற்று போக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாக வந்து டயரியா வந்து போகிறதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெயின் தான் வந்து காரணமாக இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து நம்ம ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் சிறு குடலோட அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த லைனிங்கில் வந்து இந்த பாக்டீரியா போய் ஒட்டிக்கிறதுக்கு ஃபிம்ப்ரிய வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்போது இந்த ஃபிம்ப்ரிய இல்லை அப்படின்னா காலனைசேஷனும் நடக்காது டிசீஸும் வந்து வராது அதே நேரம் இந்த ஃபிம்ப்ரியே இருக்கிறதுனால இது வந்து போய் இண்டஸ்ட்ரெயினோட உள்பக்கத்தில் போய் ஒட்டிக்கும் காலனி ஃபார்ம் பண்ணோம் டிசீஸ் வந்து காஸ் பண்ணோம் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து ஃபிம்ப்ரியை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இனி வந்து நம்ம பைலி பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பைலின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு பாக்டீரியாவில் ஒரு பைலி இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு பத்து வரைக்கும் பைலி வந்து இருக்கலாம் இதை வந்து இந்த பைலி வந்து செக்ஸ் பைலின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா வந்து செக்ஸ் பைலஸ் ஒரு ஒரு செல்லில் ஒன்லேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு முடி மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கும் இது வந்து ஃபிம்ப்ரிய விட என்னென்ன விதத்தில் வந்து வேறுபட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் பைலி வந்து ஃபிம்ப்ரிய விட லார்ஜாக இருக்குது ஒரு நைன் டு டென் நானோமீட்டர் டயமீட்டர் வரைக்கும் இதோட இது சைஸ் இருக்குது இதை வந்து ஜெனிட்டிக்காக வந்து அதாவது மரபணு ரீதியாக வந்து தீர்மானிக்கிறது எதுன்னா கான்ஜிகேட்டிவ் பிளாஸ்மிட்ஸ் பிளாஸ்மிட்ஸில் நிறைய வெரைட்டி டைப்ஸ் உண்டு இல்லையா அதில் கான்ஜிகேட்டிவ் பிளாஸ்மிட்ஸ் தான் இதை வந்து மரபணு ரீதியாக வந்து தீர்மானிக்குது அதே நேரம் இந்த பைலி வந்து கான்ஜுகேஷன் அந்த ப்ராசஸுக்கும் ரொம்ப உதவியாக இருக்குது நம்ம இந்த கான்ஜுகேஷன் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக தொடர்ந்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்கலாம் சம் பாக்டீரியல் வைரஸஸ் அட்டாச் ஸ்பெசிஃபிகலி டு ரிசப்டாஸ் அண்ட் செக்ஸ் பைலி இந்த செக்ஸ் பைலின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அதில் வந்து ரிசப்டாஸ் வந்து இருக்கும் அந்த ரிசப்டாஸில் சில பாக்டீரியா வைரஸ் வந்து அதில் போய் ஒட்டிக்கும் அப்போ சில பைலியில் வந்து சில வைரஸுக்கு உரிய ஸ்பெசிஃபிக்காக உரிய ரிசப்டாஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ பைண்டிங் சைட்டு தானே ஒட் ஒட்டிக்கிறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சைட்டு அந்த ரிசப்டார் சைட் வந்து இருக்கிறதுனால அந்த வைரஸ் வந்து அதில் போய் ஒட்டிக்கும் சரியா ரீப்ரொடக்டிவ் சைக்கிள் வந்து நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பைலியோட ரோல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து மொட்டிலிட்டி அதாவது அந்த செல் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கும் உதவியாக இருக்குது டிஎன்ஏ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் உதவியாக இருக்குது 
இந்த பைலியில வந்து நம்ம ரெண்டு விதமான மொட்டிலிட்டி வந்து பார்க்கலாம் அந்த செல் வந்து ஒரு சாலிட் சர்ஃபேஸில் இருந்தது அப்படின்னா என்னென்ன மொட்டிலிட்டினா ஒன்று வந்து ட்விச்சிங் மொட்டிலிட்டி இன்னொன்று கிளைடிங் மொட்டிலிட்டினா இப்போ இந்த ரெண்டு மொட்டிலிட்டி பற்றியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதில்ல பட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் சரியா இந்த ட்விச்சிங் மொட்டிலிட்டியை வந்து நம்ம எதில் பார்க்கலாம் அப்படின்னா சூடோமோனாஸ் ஏரோஜினோஸோவில் வந்து பார்க்கலாம் நெய்சீரிய கொனீரியாவில் பார்க்கலாம் சில ஈக்குவலை ஸ்ட்ரெயின்லையும் பார்க்கலாம் கிளைடிங் மொட்டிலிட்டி வந்து மிக்சோகாக்கஸ் சாந்தஸுங்கிற பாக்டீரியாவில் நம்ம மெயினாக பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து ஃபிம்ப்ரியைக்கும் பைலிக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்கிறது பார்க்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த நீளமாக இருக்கிறது ஃப்ளாஜெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த இந்த மாதிரி இந்த ஃபிம்ப்ரியவை விட இந்த குட்டி குட்டியாக பிரிஸ்டில் மாதிரி இருக்குது இல்லை இது எல்லாமே வந்து செல்லை சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஃபிம்ப்ரியே இது வந்து தௌசண்ட் வரைக்கும் கூட ஒரு செல்லில் இருக்கும் சொன்னேன் இல்லையா கொஞ்சம் நீள நீளமாக ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் தான் இருக்கும் பத்து வரைக்கும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த ஃபிம்ப்ரியவை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதே நேரம் ஃப்ளாஜெல்லாவை விட மெலிசாக இருக்கும் சரியா இதுதான் வந்து பைலி இப்போ வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததை வந்து ஒரு டேபிள்ல பார்க்கலாம் டிஃப்ரென்சஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிம்ப்ரியைக்கும் பைலிக்கும் டெஃபினிஷன் பார்ப்போம் ஃபிம்ப்ரியை நம்ம பார்த்துட்டோம் டைனி பிரிஸ்டல் லைக் ஃபைபர்ஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாக்டீரியல் செல்ஸ் ரொம்ப மெலிசாக பிரிஸ்டல் லைக் ஃபைபர்ஸாக இருக்கும் பாக்டீரியல் செல்லோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து இருக்கும் உருவாகி இருக்கும் பைலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முடி மாதிரி உள்ள இது திக்காக இருக்கும் டியூப் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் வந்து பைலின் இதோட லென்த்துன்னு பார்த்தோன்னா பைலியை விட ஷார்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஃபிம்ப்ரியவை விட லாங்காக இருக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஃப்ளாஜெல்லாவை விட சின்னதாக தான் இருக்கும் டயமீட்டர்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப தின்னாக தானே இருக்கும் மெலிசாக இருக்கும் பைலியை கம்பேர் பண்ணும்போது மூணுலேருந்து பத்து நானோமீட்டர் டயமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம் இது வந்து ஃபிம்ப்ரியவை விட திக்காக இருக்கும் நைன் டு டென் நானோமீட்டர் டயமீட்டர் சைஸில் இருக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு செல்லில் எவ்வளவு ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஃபிம்ப்ரிய வந்து ஒரு செல்லில் வந்து தௌசண்ட் வரைக்கும் கூட ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும் ஆனால் பைலி வந்து ஒன் டு டென் நம்பர்ஸ் தான் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும் இதில் என்னென்ன ப்ரோட்டீன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபிம்ப்ரியே அந்த நேம்லேருந்தே ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் ஃபிம்ப்ரிலின் ப்ரோட்டீன் வந்து ஃபிம்ப்ரியில் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும் பைலியில் வந்து பைலின் ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும் ரிஜிடிட்டி அதோட கடின தன்மைன்னு பார்த்தோன்னா இது லெஸ் ரிஜிடாக தான் இருக்கும் ரொம்ப வந்து கட்டியாக வந்து இருக்காது கடினமாக இருக்காது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிம்ப்ரியவை விட கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருக்கும் இந்த பைலி இது எங்கெல்லாம் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா கிராம் பாசிட்டிவ்லேயும் இருக்கும் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாலையும் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும் ஆனால் பைலி வந்து கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவில் மட்டும்தான் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும் இதோட ஃபங்க்ஷன் ஃபிம்ப்ரியவோட ஃபங்க்ஷன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து மெயினாக வந்து சர்ஃபேஸில் வந்து போய் அட்ஹியர் ஆகிறதுக்கு ஒட்டிக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்குது பைலின்னு எடுத்துட்டோன்னா மெயினாக வந்து காஞ்சுகேஷனுக்கு வந்து உதவியாக இருக்குது காஞ்சுகேஷனில் டிஎன்ஏ வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இல்லையா அதே நேரம் கூடவே வந்து மொட்டிலிட்டி மூமெண்ட்டுக்கும் உதவியாக இருக்குது ஃபிம்ப்ரியில் வந்து ஏதாவது ரிசப்டாஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எந்த ரிசப்டாஸும் இல்லை ஆனால் பைலியில் வந்து சில வைரஸுக்கு வந்து ரிசப்டாஸ் வந்து இருக்குது சரியா இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெஃபரன்சஸ் தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க ஓகே தேங்க்யூ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ பிளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கட் டு சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் லைக் அண்ட் கிளிக் தி பட்டன்